वेलकम अगेन एवरी वन लास्ट वीडियो में हमने डी ट्रिपल एस बी पी जी टी मेल के क्वेश्चन किए थे जिसमें आपके इलेवन क्वेश्चन आए थे न फीमेल वाले पेपर में जो टू थाउजेंड एटीन में हुआ था पी जी टी का उसमें सेवनटीन क्वेश्चन आए थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे एच टी एम एल से सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज एच टी एम एल लेट्स एस यूज ओनली डैश करेक्टर्स ऑप्शन आर एसकाय ई बी सी डी आई सी ए एम आई एस ए एन एस आई ना अगर आपने पिछले वाली वीडियोस देखी है जिसमें इंपॉर्टेंट एम सी किए थे एच के उसमें मैंने आपको बताया था कि एच की फाइल एसकाय टेक्स्ट में स्टोर होती है ओके तो एच टी एम एल ओनली एसकाय करेक्टर्स यूज करता है नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट स्टेटिक वेब पेजेस ऑप्शन आर एच टी एम एल ए एस पी जी एस पी एच एक्स तो स्टेटिक के लिए हम एच टी एम एल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटा डेटा एलिमेंट ऑफ एच टी एम एल इज यूज टू स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट यू आर एल एंड टारगेट ऑल द लिंक इन एन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट अगेन जो फर्स्ट वीडियो हमने की थी पार्ट वन किया था इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज का उसमें ये मैंने आपको सारे मेटा डेटा में कौन कौन से आप ले सकते हो एट्रीब्यूट्स वो सारे किए थे ये सारे एट्रीब्यूट्स है जो आपको राइट एंड साइड पर दिखाई दे रहा है टाइटल स्टाइल वेस लिंक और इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था सो डिफॉल्ट यू आर एल स्पेसिफाई करने और सारे लिंक्स उस पर टारगेट करने के लिए वी यूज बेस ओके सो ये हमें याद रखना बेस डेट एलिमेंट हम यूज करते हैं नाउ मेटा टैग में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है हम अगेन से इनकिन सबको अच्छे से कर लो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज टू डिफाइन रोज ऑफ अ टेबल रोज की बात कर रहे हैं तो आपको हो जाएगा टी आर अगर डेटा या सेल की बात करते तो हो जाता है टी डी सो राइट आंसर विल बी टेबल रो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एज एच टी एम एल ड्राइव We all know that HTML is derived from SGML, Standard Generalized Markup Language. Next is the HTML code ABBR title. ये इसका attribute है. It goes to Internet Explorer, IE ABBR abbreviation of Internet Explorer. ये आपका text है. Is used to. Now अबे main बताना है ABBR जो tag है वो किसलिए use करते हैं. ऑप्शन आर डिस्प्ले सब्सक्रिप्टेड डेटा नो उसके लिए आप आप यूज करते हो एस यू बी डिस्प्ले सुपर स्क्रिप्टेड अगेन नो उसमें आप यूज करते हो एस यू पी डिस्प्ले स्मॉलर साइज टेक्स्ट उसके लिए आप साइज एट्रीब्यूट यूज करते हो डिस्प्ले अब्रीविएटेड टेक्स्ट नाउ दिस इज राइट आंसर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अट ऑफ करेक्टर्स यूज टू आइडेंटिफाई और नेम आर रिसोर्स ऑन द इंटरनेट HTTP, UML, URI, RFC. टी पी यू एम एल यू आर आई आर एफ सी नाउ लास्ट पार्ट जो मैंने पार्ट फोर किया था उसमें भी मैंने बताया था वैसे नाम से पता चल रहा है आइडेंटिफाई आर रिसोर्स सो इट विल बी यू आर आई यू आर आई के फुल फॉर्म होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर नेक्स्ट इज वेन वॉज एच टी एम एल फाइव रिलीज टू थाउजेंड फोर्टीन में पार्ट फोर में भी हमने किया था ये सेम क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद में कुछ और बताऊंगी डब्ल्यू 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 कब इन्वेंट हुई थी 1989 में एच टी एम एल कब इन्वेंट हुई थी नाउ एच टी एम एल कब इन्वेंट हुई थी उसमें आपके दोनों आंसर हो सकते हैं 1990 भी हो सकता है 1991 भी हो सकता है क्योंकि होता है ना कि आप कुछ रिलीज कर देते हो फिर कुछ अप्रूवल लेते हो सर्टिफिकेट्स लेते हो तो ये दोनों ईयर ही आपके करेक्ट है एच टी एम एल बहुत जगह आपको नेट पर टू भी मिलेगा सेम रीज़न की वजह से एच टी एम एल फाइव पॉइंट टू जो करंटली अभी हम यूज कर रहे हैं वो एच टी एम एल फाइव का वर्जन टू यूज कर रहे हैं वो आपका हुआ था टू थाउजेंड सेवनटीन में एक आपका होता है एक्स एच टी एम एल वो आपका रिलीज हुआ था टू थाउजेंड में ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट ऑफ फॉर्म इन एच टी एम एल फॉर्म में कौन सा इनपुट टाइप नहीं हो सकता हम लिखते हैं ना सबसे पहले हम लिखते हैं इनपुट उसके बाद हम लिखते हैं टाइप तो टाइप में क्या क्या नहीं आ सकता वो पूछ रहा है ऑप्शन आर सोर्स सबमिट रेडियो चेकबॉक्स ना सबमिट रेडियो चेकबॉक्स आते हैं आपके सोर्स नहीं आता सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द ई एम एलिमेंट ऑफ एम्फेसाइजिंग टेक्स्ट इन एच टी एम एल डिस्प्लेस द एम्फेसाइज टेक्स्ट अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू देखा है ये क्वेश्चन मैंने दो तीन बार रिपीट किया था 
ऑप्शन था स्मॉल इटैलिक सब्सक्रिप्टेड बोल्ड उसमें हमने दो चीजें किए थे दो टैग किए थे ई e. और एक आपका किया था स्ट्रॉन्ग सो ई हम यूज करते हैं इटैलिक के लिए एम्फोसाइज करना किसी चीज को स्ट्रॉन्ग हम यूज करते हैं बोल्ड के लिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एच टी एम एल कोड स्निपेट इज यूज टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ अ जी आई एफ इमेज इज स्टोर्ड एट नाउ इमेज की बात कर रहे तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे आई एम जी उसके बाद हम ढूंढेंगे एस आर सी ठीक है फर्स्ट में देखो एच आर एफ से स्टार्ट हो रहा है नो सेकेंड में सिर्फ सोर्स से स्टार्ट हो रहा है आई एम जी टैग नहीं है अगेन नो थर्ड में आई एम जी है बट सोर्स नहीं है अगेन नो नाउ लास्ट इज योर राइट आंसर आई एम जी दिस इज योर टैग एस आर सी योर एट्रीब्यूट एंड देन जो भी इमेज आपको अपलोड करनी है उसका नेम नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू अप्लाई सी एस एस टू द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट ऑप्शन आर इंटरनल स्टाइल एक्सटर्नल आउटलाइन इन लाइन नाउ तीन होती है आपकी इंटरनल एक्सटर्नल एंड इन लाइन आउटलाइन नहीं होती है तो ये आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट इज टू कंट्रोल द विथ ऑफ द सेल Spanning two or more columns, which attribute is added to TH table heading or table data tag? Now दो या दो से ज्यादा columns, इसमें हम columns की बात करें उनको span करना है तो हम क्या use करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया था जब columns को span करना है then we use कोल span. अगर rows को करना होता then we will use row span. इसमें column की बात कर रहे हैं तो right answer will be option D. देखो आपके 80 टू 90 परसेंट क्वेश्चन उसी में कवर हो जाएंगे जो हमने फोर वीडियोस की थी एच की जिसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट एम सी हैं अगर आपको चेक करनी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जस्ट गो थ्रू इट और आपके बहुत सारे क्वेश्चन उसी से कवर हो जाएंगे नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूसेज इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम्स इन एच टी एम एल ऑप्शन आर फ्रेम सेट कॉल्स दैट मीन्स कॉलम में बनाना है एटी प्लस एटी डॉलर एटी एस्ट्रिक एटी क्वेश्चन मार्क्स इसको इट्स लाइक कि अगर ये आपकी पूरी स्क्रीन है एटी पिक्सल आपने फर्स्ट कॉलम के लिए ले लिया तो बाकी बचे हुए पिक्सल्स को देने के लिए यू विल यूज एस्ट्रिक ओके सो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन सी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमल टैग्स इन साइड सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस द अवेलेबल ऑप्शन इन अ लिस्ट नाउ सेलेक्ट ऑप्शन जो आपका सेलेक्ट एलिमेंट है उसमें हम ऑप्शन कैसे डिफाइन करते हैं यूजिंग ऑप्शन ऑप्शन टैग ही हम यूज करते हैं तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन डी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एच टी एम एल एलिमेंट डिक्लेयर द नेम स्पेस टैग यूज इन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट नाउ ये डिफरेंट है इसको बड़े ध्यान से देखेंगे ऑप्शन आर स्टाइल एक्सेल कॉलन लैंग लैंग्वेज के लिए होता है एक्सेम एल एन एस टाइटल नाउ एग्जाम एल एन एस आपका यूज होता है एग्जाम एल नेम स्पेस डिफाइन करने के लिए ओके सो ये याद रखेंगे सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन साइड पी एच पी स्क्रिप्ट टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द डेटा बेस थ्रू एच डी एम एल फॉर्म नाउ डेटा बेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम क्या यूज करेंगे ब्राउजर एच टी एम एल डॉक्यूमेंट एस क्यू एल कमांड वेब पेज नाउ एस क्यू एल कमांड हम यूज कर सकते हैं टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा बेस क्योंकि एस क्यू एल हम यूज ही डेटा बेस एक्सेस करने के लिए करते हैं क्वेरीज के लिए करते हैं ओके सो ये थे आपके सेवनटीन क्वेश्चन जो आए थे मोस्टली क्वेश्चन आपके पहले वाली वीडियो से कवर हो गए हैं दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो नए थे जैसे नेम स्पेस वाला एस क्यू एल कमांड वाला सो आई होप आपको समझ आया है इफ यू एव एनी डाउट यू कैन आस्क मे एनी टाइम If you liked our video do share and subscribe and leave your comment thank you all for watching this